Hello students, welcome to this session. So, in this session, we will talk about teaching aptitude la, factors affecting teaching. So, we will start with a positive note. Never underestimate the investment you make in yourself. So, we will life in our life. We will take a lot of efforts. So, the efforts are all about investment. Tha. அது எந்த காரணத்துக்காகவும் ஐயோ நம்ம அன்னைக்கு போட்ட எஃபர்ட் வீணாயிடுச்சு அப்படின்னு என்றைக்குமே நம்ம நினைக்கவே கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கூட ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இதில் நம்ம பாஸ் ஆகலாம் இல்லை நம்ம ஃபெயிலியர் கூட ஆகலாம் பட் ஆனால் என்றைக்குமே நம்ம போட்ட எஃபர்ட்டை இது நம்ம சரியான நேரத்துலையோ இல்லை சரியான முறையிலையோ நம்ம பண்ணலையோ அப்படின்னு சொல்லி என்றைக்குமே நம்ம அதை அண்டர் எஸ்டிமேட்டே பண்ணிடவே கூடாது அது ஒரு நெகட்டிவ் வைப் தான் ஸோ அதனாலேயும் கூட நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக நடக்க இருந்தது கெடுதலாக கூட முடியும் ஓகே ஸோ நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அந்த லேர்னர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வந்து நாலு விதமாக பிரித்தாங்க அந்த நாலு விதமாக பிரித்து எதை நாலு விதமாக பிரித்தாங்க ஒரு லேர்னர் வந்து ஒரு நாலு லெவல்ஸ் வச்சுட்டு அந்த நாலு லெவலில் அடல்ட்டும் அடலசன்ஸும் என்ன மாதிரி இருப்பாங்கங்கிறத வச்சு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ காக்னேட்டிவ் அஃபெக்டிவ் சாரி அகாடமிக் இமோஷனல் சோஷியல்னு பார்த்தோம் ஸோ காக்னேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் டு மெமரி லெவல் ஸோ மெமரி லெவலை ரிலேட் பண்ணி இருக்கும் அடுத்தது அகாடமிக் அகாடமிக் அப்படிங்கிறது அவங்களோட எஜுகேஷன் டைப்பை ரிலேட் பண்ணி இருக்கும் இமோஷனல் அப்படிங்கிறது மூட் ஸ்விங்ஸை ரிலேட் பண்ணி இருக்கும் சோஷியல் அப்படிங்கிறது ஒரு சொச சொசைட்டியல் ஸ்டேட்டஸை ரிலேட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இதில் அடல்ட்டும் அடலசன்ஸும் என்ன மாதிரி இருக்காங்க என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் என்ன மாதிரியான லேர்னர்ஸ் அவங்கங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம நாலேஜ் கொண்டு போய் சேர்க்குறதுங்கிறதையும் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடலசன்ஸ்னால் யார் அடல்ட்னால் யாருன்னு தெரியும் அடலசன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிட்ஸோடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரு எயிட் டு ஃபிஃப்டீன் ஏஜுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள அடலசன்ஸ்னும் அடல்ட் அப்படிங்கிறவங்க அபவ் ஃபிஃப்டீன் அபவ் எயிட்டீன் ஒரு அபவ் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கிறவங்கள அடல்ட்னும் சொல்லுவாங்க ஸோ காக்னட்டிவில் வந்து இந்த அடலசன்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஓரி ஓரியன்டடாக இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தான் நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அகாடமிக் அப்படிங்கிறதுல அகடமிக் லெவலில் இவங்க கம்ப்ளீட்டாக குரூப் லேர்னிங்கை வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க இமோஷனல் லெவலில் அடலசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓவர் ரியாக்டிவாக இருப்பாங்க அவங்க சொசைட்டியல் ஸ்டேட்டஸ் அதை சோஷியல் லெவல் சோஷியல் லெவலில் வந்து சோசியல் பொசிஷனிங் வந்து அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க தனக்குன்னு ஒரு இடம் வேணுங்கிறத மாதிரி யோசிப்பாங்க இதே இது அடல்ட் லேர்னர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா காக்னேட்டிவ் லெவலில் வந்து தே டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதுவுமே வந்து தனக்கு வரணும்னு யோசிக்க மாட்டாங்க இவங்களாம் வாலண்டியராக போய் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுப்பாங்க அகாடமிக் லெவலில் எப்படி இருக்குன்னா இவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜோ இல்லை ஒரு சப்ஜெக்டோ அவங்க படிக்கிறாங்க ஏதோ சம்திங் அவங்க படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான பிக்சர் வியூ வந்து அவங்களுக்கு வேணும் அதுதான் வந்து அடல்ட் அதே மாதிரி அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரிசல்ட் ஓரியன்டடாகவே இருப்பாங்க இதனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிப்பாங்க அடுத்தது இமோஷ்னல் லெவல் இமோஷ்னல் லெவலில் இவங்க கம்ப்ளீட்டாக செல்ஃப் டேரக்டடாக யார் இருப்பாங்க யாரும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸோ எதுவுமே வந்து இவங்கள புஷ் பண்ணணும் இவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக இவங்களே வந்து செல்ஃப் டேரக்டடாக இருப்பாங்க சோஷியல் லெவலில் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இவங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது ஓகேயா அடுத்தது இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லேர்னர்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இல்லைங்களா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதில் ஒரு சிலது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஸோ ஒவ்வொரு லேர்னர்ஸோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க லோ லெவலும் இருப்பாங்க லோ ஆவரேஜும் இருப்பாங்க பிலோ ஆவரேஜும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் கூட மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தது ஏஜ் ஏஜ் அப்படிங்கிறதுல சின்ன வயசில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப ஈகராக இருப்பாங்க படிக்கணுன்ற ஆர்வம் அவங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கும் வய கொஞ்சம் ஏஜ் கூட கூட என்ன பண்ணுவாங்க விளையாட்டு சேட்டை வந்துடும் படிக்க மாட்டாங்க அடுத்தது ஆப்டிடியூட் லெவல் அவங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங்கை பொறுத்தும் கூட அவங்களோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி மாறும் அடுத்தது லேர்னிங் ஸ்டைல் அவங்க என்ன மாதிரியான லேர்னர் ஆடிட்டரி லேர்னராக விஷுவல் லேர்னராக அதை பொறுத்தமேவும் லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் மாறும் 
அடுத்தது என்வரான்மெண்ட் ஸோ அவங்க எங்கே படிக்கிறாங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்றத பொறுத்து கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அவங்களுடைய செக்ஸ் அதாவது மேலாக ஃபீமேலாங்கிறத பொறுத்தும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டீச்சிங் ரிலேட்டட் டு டீச்சர் லேர்னர் சப்போர்ட் மெட்டீரியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டீச்சிங் இதில் அந்த பிக்சர் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிகிறதெல்லாம் பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் யாரெல்லாம் இருக்கா டீச்சர் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க பிளாக் போர்டு அதாவது பிளாக் போர்டில் தான் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க ஸோ சாக் அண்ட் போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க மேக்ஸ் தான் சொல்லி தந்துட்டுருக்காங்க இந்த செட்டப் பார்க்கும்பொழுது ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டீச்சிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா டிபெண்ட் வேரியபிள் டீச்சர் வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் அடுத்தது சாக் போர்ட் சிஸ்டம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து சப்போர்ட் மெட்டீரியல் அதாவது மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து இன்டர்வெனிங் வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து லேர்னிங் என்வரான்மெண்ட் மேக்ஸ் சொல்லித்தராங்க அதுதான் வந்து கண்டென்ட் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் இவங்க அண்ட் இவங்களோட ஸ்கூல் ஏதாவது சம்திங் மென்ஷன் ஆகி இருந்திருந்தது அப்படின்னா அவங்க என்ன இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்றது தெரியும் ஸோ ஒரு டீச்சிங்க்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் எது மாறி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு போகிற நாலேஜ் வந்து வேரி ஆகி தான் போகும் ஸோ இதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டீச்சர் டீச்சருடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜை பொறுத்து நிறைய வேரி ஆகும் ஸோ அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த டீச்சர் பிஎட் முடிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களோட நாலேஜ் லெவல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதே டீச்சர் பிஹெச்டியோ இல்லை எம்ஃபிலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட நாலேஜ் லெவல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்களோட நாலேஜ் லெவல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேரி ஆகும் அந்த வேரி ஆகிறது மூலமாக அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற விதங்களும் மாறும் அடுத்தது அவங்களோட டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் அதுதான் இப்போ நான் சொன்னது லேர்னர்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற விதங்கிறது ஒரு டீச்சர் ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இன்னொரு டீச்சர் வேறு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம்தான் அடுத்தது தே ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு இன்கல்கேட் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஸோ ஒரு லேர்னருக்கு வந்து எதெல்லாம் அவங்க உள்ளே கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த லேர்னருக்கு எதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் தானே உட்காந்து செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் அவங்க தானாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து அவ்வளோவா கெயின் ஆகாது ஸோ ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஸ்டனிங் பண்ணணுங்கிறத அந்த ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் எதுவுமே நீ உடனே நம்பிடாத இது இது இப்படி இருக்குது ஆட் பட் ஆனால் நான் இப்படி படித்தேனே அப்போ ஏன் இது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணுங்கன்றதையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க என்கொயரி அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இது எல்லாமே வந்து டீச்சர்ஸ் நினச்சா தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே இன்கல்கேட் பண்ண முடியும் மெயின் விஷயம் என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டிசிப்ளினை பேரண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கிறது யாருனா டீச்சர்ஸ் தான் அடுத்தது லேர்னர் ஸோ லேர்னர் வந்து லேர்னருடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஒரு டீச்சிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லேர்னருடைய ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அந்த லேர்னருக்கு உடம்பு சரியில்லை பட் ஆனால் அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன தான் எஃபர்ட் போட்டாலும் அந்த லேர்னரால் உட்காந்து கவனிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்தும் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் சப்போர்ட் பண்ணாது அடுத்தது அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ஸ் இப்போது ஒரு லேர்னருக்கு வந்து ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்தா புரியும் ஒரு சில லேர்னருக்கு ரெண்டு தடவை படித்தா தான் புரியும் ரெண்டு தடவை சொல்லி கொடுத்தா கூட புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்கில் தான் வரும் அடுத்தது ரெடினஸ் டு லேர்ன் ஸோ எவ்வளோ ஈகராக விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போது ஒருத்தருக்கு வந்து மேக்ஸ் சப்ஜெக்டே பிடிக்காது அவங்கள கொண்டு போய் மேக்ஸ் கிளாஸில் உட்கார வச்சா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ
டீச்சிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியல்ங்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா டீச்சர் வந்து எந்த மோடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெலிவர் பண்ண போகிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி லேர்னருக்கு வந்து எந்த மோடில் இருந்தால் பிடிக்கும் எந்த மோடில் இருந்தால் நான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பேன் கிராஸ்பிங் பவர் அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கதும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆடியோ செஷன்ஸோ இல்லை வீடியோ செஷன்ஸோ பிடிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் வச்சுட்டு படிப்பாங்க ஒரு சில பேர் ஆன்லைன் டெஸ்ட் எழுதி படிப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் மெட்டீரியல் தான் அடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ நம்ம எந்த விதத்தில் நம்மளுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ இல்லை நாலேஜோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் எந்த வேலை கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸில் வரும் ஸோ எந்த வேலை கொடுக்குறோங்கிறத காட்டிலும் எந்த மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட்டாக இல்லை லேபில் கூட்டிகிட்டு போய் ப்ராக்டிக்கல் செஷன்ஸில் அவங்களுக்கு நம்ம நாலேஜ் கொடுக்குறோமா இல்லை ஒரு செமினார் ரூமில் கொடுக்குறோமா இல்லை ஆன் கேம்பஸ் கிளினிக்ஸில் கொடுக்குறோமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமில் படிக்கிறதுக்கும் தமிழ் மீடியமில் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் வந்து இப்போ ஏதோ ரொம்ப நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற ஸ்கூல் எடுத்துக்கோங்க இதே இது மும்பையில் இருக்க ஸ்கூல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டுக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதோடைய லொக்கேஷன் ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சிட்டி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் இருக்கிறது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத ஒரு இடத்துல இருக்கிறது நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப வேரி ஆகும் அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மீன் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவர்லேருந்து அவங்க படிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப மாறுபட்டு தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கல்ச்சர் வேர் அ லேர்னர் லேர்ன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் மீடியமில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியமில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இப்போ தமிழ் மீடியமில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரே யூனிஃபார்ம் தான் ஒரே இதில் தான் அவங்க போவாங்க பட் ஆனால் இங்கிலீஷ் மீடியமில் இருக்கவங்களுக்கு வெனஸ்டே ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்கும் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேனா ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அதே மாதிரி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கமும் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்த எங்கே படிக்குதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி படிக்குதுங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறதுல எங்கே படிக்குதுங்கிறது வராது ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் இப்போ படிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ரிக்கில் இருக்கிற பாலிசிஸுக்கும் சிபிஎஸ்சியில் இருக்க பாலிசிஸ்க்கும் மெட்ரிக்கில் ஒரு மாதிரியான பாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதே இது சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஒரு மாதிரியான பாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கீழே வரும் அடுத்தது மைக்ரோ டீச்சிங் மைக்ரோ டீச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு புது கான்செப்ட் இது என்னது அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாரி ஒரு குரூப் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் வந்து சேர்ந்துட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுவாங்க எதுக்காக டீச் பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு ஃபைவ் டீச்சர்ஸ் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வந்துடுவாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாக அந்த கேஸில் அவங்களால் என்னென்ன சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஃபினான்ஸ் ஸ்டாஃப் வந்துட்டு அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன சொல்ல முடியுன்றத சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்டாஃப் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக அந்த கேஸில் என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆர் பர்சன் வந்துட்டு என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உள்ளே வந்துட்டு அவங்க வந்து டீச் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காக டீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கில்ஸை அவங்க வேல்யூ பண்ணிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து தன்னவே ஒரு செல்ஃப் வேல்யூவேட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் அதே மாதிரி லேர்னர்ஸோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அண்ட் லேர்னர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம டெலிவர் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஃபேக்கல்ட்டி இப்படி டெலிவர் பண்ணுறாங்க அப்போது லேர்னர்ஸ்க்கு பிடிச்சிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம டெலிவர்
அடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதில் அந்த இன்டர்வெனிங் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னா டிபெண்டன்ட் வேரியபிளுக்கும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கும் இடையில் இருக்கிறதா வந்து இன்டர்வெனிங் வேரியபிள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தான் ஞாபகம் வச்சுக்கும்பொழுது நீங்கள் அந்த பிக்சரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பிக்சரில் என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்தது மைக்ரோ டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு புது கான்செப்டும் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி செஷன் அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த செஷன்ஸும் பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே அந்த ரிவிஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று மட்டும் விட்டுறாதீங்க ஓகேயா ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வா